。哎，啊、呃，我我倒垃圾。我回家。哦，那那什么？什么？嗯、呃，那个，哎，我就说你俩有问题啊，这回没法狡辩了吧？老实交代，你俩现在发展到哪步了？这近了呢啊！嗯，你你你废你废你，嗯，你你。你脏不脏啊？啊，还不是怪你多嘴。哎，你还怪我？你跟小柠檬那么大事，你瞒着我你？这就是个意外。还意外？你敢说你对小萌萌没有一点心动？什么小萌萌？肉麻恶心到胃口。小柠檬都辞职那么久了，你还三天两头跟他搅和在一起，我怎么觉得你是故意的呢？我是觉得，他跟我做秘书，我舒心。现在看来，投资能力也还行，要是能回到精明资本，也算是个得力助手。反正就那样，我懒得跟狡辩。别急，陆明明，有句话我不知道当说不当说，不当说就别说，我就要说。哎，我知道你怎么想，行。我今天不跟你说小萌萌，我跟你谈谈这小梦梦啊，发什么神经？你才发神经呢！啊，你的白月光韩一梦，人家在美国，人家不回来了，而且，人家是不是已经订婚了呢？嗯、啊，这不还没订婚呢吗？再说了，那也只是订婚，又不是结婚，你这什么逻辑呀、啊？好。就算人家结婚了，啊，那你还要等到人家离婚呀？什么？哎呦，哥们儿就是想劝你想开一点儿。有句俗话说得好，“条条大路通罗马，何必单恋一枝花。”不懂，那不一样。哎呀，龙明明，就你这种幼稚浅薄的感情观，你将来当心你栽跟头啊！你栽跟头。在谁那儿栽跟头？开玩笑，哥们这下盘那叫一个扎实稳健。<笑>就算你马步扎得稳，那万一小柠檬不稳呢？这话什么意思？你是说他喜欢？嗯，那不行，他不能喜欢我。那你刚才怎么不解释清楚？我刚才不让你给打断了吗？完了完了，人家误会了。哎，就你这样，有事没事就拿倒垃圾为借口制造偶遇，那换谁谁不多想啊？尤其是这个单纯的小柠檬，偷取芳心，作孽呀你！曾宇航，哎，你再给我胡说八道，给我滚蛋啊！这次你滚，这是我家。陆总，下周您跟石总那边还有一个会。过一下两个公司最近接触的项目，您看定在什么时候合适啊？嗯，这一次叫任鹏飞去吧，我有自己安排。陆总，您之前不是说关于英石那边的项目您都亲自？以前是以前，现在是现在。好，那我现在去跟任总对。
小陈，小陈，把我那个登机箱拿到车库里去。哎，好。我呢要出个差，下周有两个事儿，一个是南京的创业大赛，还有一个是跟纪明的战略合作会议。纪明，那你去吧。徐总，我可以去创业大赛吗？啊，我是想着，从进公司以来，我一直都是在排除项目，我想接触一下新的领域，挖掘一些新的项目，可以吗？行，那就去开阔一下眼界，也长点知识，然后多点人脉。那小雅，哎，石总，季明呢？你去吧。哦，好，谢谢石总，没事。嗯，行，你跟我来一下。好。这是，你现在分析师的抬头去创业大会有点吃亏，就给你新印了盒名片。这个不好吧？没什么不好的，石总想的周到，这种 social 场合还是需要冲一下门面的。你呀、啊，别有什么心理负担啊，好好干。说不定下次就名副其实了。